হ্যালো পিপল আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল এখন বাজে সকাল সাতটা বিশ আর আজকে যাচ্ছি মেঘালয়ার ডে টুরে ব্যাক করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে তো চলুন আজকের পুরো ভ্রমণটা একসাথে এনজয় করা যাক এদিকে গাড়ি চলে এসেছে এবার গাড়িতে উঠে চলে যাব ডাউকি পোর্টে হুটহাট করেই আজকে ঘুরতে যাচ্ছি মেঘালয়াতে সিলেট শহর থেকে প্রায় পঞ্চান্ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ডাউকি পোর্ট সেখানে যাওয়ার পর ইমিগ্রেশন শেষ করব পর্যায়ক্রমে সব কিছু আপনাদের সাথেই শেয়ার করব জানি না আজকে দিনের মধ্যে কয়েকটি স্পট ঘুরতে পারবো তবে ইচ্ছে আছে মাওলাইলাং বিলিজ ঘুরে আসার যদিও জানি না উচ্চারণ সঠিক হয়েছে কিনা যদি ভুল হয় আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন তারপর আমরা লিভিং ব্রিজ লিভিং রুট ব্রিজ যেটাকে বলে সেটা দেখতে যাব আর যদি সময় হাতে থাকে তাহলে আশেপাশের স্পটগুলো ঘুরে দেখব প্রায় এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের যাত্রা শেষে আমরা এসে পৌঁছালাম তামাবিল ইমিগ্রেশন পোর্টে বাংলাদেশের ইমিগ্রেশনটা হচ্ছে তামাবিল ইমিগ্রেশন এবং ইন্ডিয়াতে যে ইমিগ্রেশন রয়েছে সেটি ডাউকিতে অবস্থিত এবং এটাকে ডাউকি ইমিগ্রেশন পোর্ট বলা হয় ইমিগ্রেশনের সময় ভিডিও বা ছবি তোলা নিষেধ সেজন্য আর ভিডিও করতে পারলাম না সকাল সকাল পৌঁছে যাওয়ায় মানুষের এত বীর ছিল না আর তাই আমাদের ইমিগ্রেশনের সকল কাজ প্রায় বিশ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় আপনারা যারাই ঘুরতে আসেন না কেন চেষ্টা করবেন সকাল নয়টার মধ্যে পর্টে এসে পৌঁছে যেতে তাহলে বিরকম হবে সময়ও বেঁচে যাবে ইমিগ্রেশন শেষ করে গেট পাড়ি দিয়ে প্রবেশ করলাম ইন্ডিয়াতে ঢুকার পর বিএসএফ পাসপোর্ট চেক করে নে এবং তারপর এখানে অপেক্ষা করছিলাম আমাদেরকে ডাউকি পোর্টে নেওয়ার জন্য গাড়ি আসবে যেটি ফ্রি অফ কস্ট গাড়ি আসার পর উঠে পড়লাম যাত্রী ফিল আপ হলেই গাড়ি ছাড়বে নিয়ে যাবে মেইন পোর্টে দুই মিনিটের মাথায় এসে পৌঁছে গেলাম ডাউকি পোর্টে ভিতরের ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশনের কার্যক্রম ভিডিও করার নিষেধ থাকায় দেখাতে পারলাম না ডাউকি পোর্ট পুরাতন থাকলেও এই প্লেসটি নতুন করে সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছে প্রত্যেকটি জিনিস ছিল খুবই গুছানো এবং সাবলীল ইমিগ্রেশনের সকল কাজ শেষ করার পর আমরা আবারও উঠে পড়লাম গাড়িতে কেননা এইখানে রেন্টে কার পাওয়া যায় না তাই আমরা আবারও ফিরে যাচ্ছি চেক পোস্টে অনেক বার্গেনিংয়ের পর একটি কার বুক করা হলো সতেরোশো রুপিতে সারাদিনের জন্য তার অবস্থা খুবই খারাপ শুনেছিলাম দুই থেকে তিন বছর আগে রাস্তা খুবই ভালো ছিল মেঘালয়ার প্রত্যেকটি গড় বাড়ির স্ট্রাকচার খুবই সুন্দর দেখতেও লাগে বেশ মনোমুগ্ধকর জাফলং আমার অনেকবারই আসা হয়েছে যখনই জাফলং আসি এই জুরন্ত ব্রিজটা দেখতাম আর ভাবতাম খুবই যে ওইটার উপর দিয়ে যাব উপর থেকে জাফলংয়ের ভিউ কেমন হবে তা দেখব ওই দূরে দেখা যাচ্ছে জাফলং জিরো পয়েন্ট যেখানে বাংলাদেশি পর্যটকরা ঘুরতে আসেন কিন্তু এর থেকে বেশি আর আসা যায় না
অবশেষে পাঙ্গা রাস্তার অবসান ঘটল এবার আমরা যাচ্ছি লিভিং রোড ব্রিজ যেটি রিওয়াই ভিলেজে অবস্থিত ডাউকি পড় থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে ভিলেজের অবস্থান সময় লাগবে প্রায় এক ঘন্টা ত্রিশ মিনিট রাস্তার পাশেই ওয়াটারফল দেখেই নেমে পড়লাম নাম হচ্ছে বরহিল ওয়াটারফল যাত্রাপথে এরকম অনেকগুলো ওয়াটারফল পেয়ে যাবেন ওয়াটারফল থাকায় শরীরে লাগছিল শীতল হাওয়া অনুভূতিও ছিল অন্যরকম এবার আমাদের গন্তব্য লিভিং রুট ব্রিজ রিওয়াই ভিলেজ এটি হচ্ছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্ডার আমি যে দিক দিয়ে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে ইন্ডিয়া এবং অপর প্রান্ত বাংলাদেশ পৌঁছে গেলাম রিওয়াই ভিলেজ এখান থেকে চারশো পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে অবস্থিত লিভিং রুট ব্রিজ এখানে পাওয়া যায় কুটির শিল্পের নানান জিনিসপত্র তাই দেখতেছিলাম কিছু পছন্দ হয় কি না রয়েছে নানান কাপড় চুপড় হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুচ্ছি লিভিং রুট ব্রিজের উদ্দেশ্যে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে লিভিং রোড ব্রিজের কাছাকাছি চলে আসছি এখানে দেয়া আছে কিছু দিক নির্দেশনা মেঘালয় মানেই পাহাড় মেঘ ঝর্ণা আর পাথরের সংমিশ্রণে গোড়া এক অপরূপ সৌন্দর্যের নাম একটু সামনে এগোতেই দেখি এখানে এন্ট্রি ফি দিতে হয় জনপ্রতি চল্লিশ রুপি করে মূলত রাবার গাছের শেকড় দিয়ে এই ব্রিজগুলো তৈরি করা হয়েছে পরিপূর্ণ ব্রিজ তৈরি হতে ২০ থেকে ত্রিশ বছর সময় লাগে এই ব্রিজগুলো একশো বছরেরও বেশি পুরাতন বহু শতাব্দী ধরে দেশের কাশিয়া জৈন্ত অধিবাসী দ্বারা ব্রিজগুলো নির্মিত হয়েছে এটি শুধু পারাপারের বহনযোগ্যতাই নয় বরং স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যকার সম্পর্ক এবং তাদের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যও ভূমিকা রাখে রাজ্যের দীর্ঘতম জীবন্ত রুট ব্রিজটির দৈর্ঘ্য প্রায় একশো পঁচাত্তর ফুট বলে জানা গেছে বিভিন্ন গ্রাম জুড়ে প্রায় একশোটিরও বেশি জীবন্ত ব্রিজ রয়েছে তবে এটি অন্যতম একটি সিঁড়ি দিয়ে নামাটা বেশ সহজ হলেও উঠাটা বেশ কঠিন ছিল তাই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিলাম ব্রাহ্মমান দোকান থেকে নিয়ে নিলাম মাজা হাঁটছি উপরের দিকে এবারে আমাদের গন্তব্য মৌলিন নং ভিলেজ এশিয়ার অন্যতম ক্লিনেস্ট ভিলেজ হিসেবে অভিহিত রিওয়াই ভিলেজ থেকে প্রায় পাঁচ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত মৌলিন নং ভিলেজ মৌলিনং ভিলেজে ঢুকার পরই প্রথমে চোখে পড়ল রেস্টুরেন্ট আর দেরি না করে ঢুকেই পড়লাম এবং অমলেট প্লেটারটি অর্ডার করে দিয়েছিলাম খাবারের মান ছিল মোটামুটি
প্রচন্ড রোদ থাকায় ঠিকমতো তাকানোই যাচ্ছিল না হাঁটি হাঁটি পা পা করে ঘুরে বেড়াবো পুরো ভিলেজ গাছের উপর গড় দেখে নয় নম্বর বিপদ সংকেত মুভির কথা মনে পড়ে গেল তখন আমারও ইচ্ছে হতো এরকম গড় বানানোর ভিলেজের প্রত্যেকটি বাড়িঘর ছিল যেমন সুন্দর তেমনি তাদের গির্জার ডিজাইনও ছিল নান্দনিক ভিলেজের প্রত্যেকটি জায়গায় ছিল খুবই পরিষ্কার কোথাও কোনো আবর্জনা পাওয়া যায়নি মানুষের সভ্যতাই ফুটে উঠে মানুষের সৌন্দর্যে আচার আচরণ আর ব্যবহারে তাদের বন্ধুসুলভ আচরণ খুবই মনোমুগ্ধকর বিলেজ ভ্রমণের একদম শেষ প্রান্তে এবারের যাত্রা ডাউকি বাজারে সেখানে কেনাকাটা সেরে ফেরব ডাউকি পোর্টে এসে পৌঁছালাম ডাউকি বাজারে আপনারা যারাই কেনাকাটায় আগ্রহী ডাউকি বাজার থেকে কিনতে পারেন কেননা অন্য জায়গায় বডি রেট থেকে দাম বেশি তাই দোকান থেকে বেশ কিছু কেনাকাটা করে নিলাম আজকে এ পর্যন্তই দেখা হবে অন্য কোনো জায়গায় চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর ফেসবুকে দেখে থাকলে লাইক দিয়ে দেখুন